தாயர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை என்ற வரிகளுக்கு இன்னும் பொருள் சேர்த்து எல்லோரையுமே நெகிழ வைத்திருக்கிறார் சுப்புலட்சுமி முப்பத்தி மூன்று வயதில் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்து உயிருக்கு போராடிய தன் மகனுக்காக சற்றும் யோசிக்காமல் சிறுநீரகத்தை தானமாக வழங்கி உயிர் மீட்டிருக்கிறார் இந்த தாய் கரூர் மாவட்டம் கடவூர் பக்கம் உள்ள வீராணம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சுப்புலட்சுமி மூன்று வெள்ளாடுகளும் ஆஸ்பஸ்டாஸ் வேயப்பட்ட சிறு வீடும் தான் அவரின் சொத்து வறுமை நிரந்தரமாக இவரது வீட்டில் குடியிருக்கிறது மகன் குமார் சென்டரிங் வேலைக்கு செல்கிறார் அது மட்டும்தான் ஜீவனம் குமாருக்கு திருமணமாகிவிட்டது இவருக்கு நான்கு வயதில் ஹாசினி என்ற மகள் இருக்கிறார் திடீரென குமாருக்கு உடல் நலம் குன்றியது பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் முழுவதுமாக பழுதடைந்து விட்டதாகவும் சிறுநீரகம் தானமாக கிடைத்தால் மட்டுமே அவரது உயிரை காப்பாற்ற முடியும் எனவும் சொல்லிவிட்டார்கள் மொத்த குடும்பமும் இடிவிழுந்த ஓடாக நொறுங்கி போனது தன் மகனை மீட்க தனது சிறுநீரகத்தை தானமாக வழங்க முடிவு செய்தார் சுப்புலட்சுமி அவரது வலது பக்க சிறுநீரகம் தானமாக பெறப்பட்டு குமாருக்கு பொருத்தப்பட்டது தற்போது உயிர் மீண்டிருக்கிறார் குமார் சுப்புலட்சுமியை சந்தித்தோம் கண்கலங்க பேச ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கடைசியில திடீர்னு பிள்ளைக்கு உடம்பு முடியாம போச்சு ரொம்பவே சோர்ந்து போனா டாக்டர் கிட்ட அழைச்சிட்டு போன ரெண்டு சிறுநீரகமும் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாரு நானும் மருமகளும் பதறி போனோம் கோயம்புத்தூருக்கு அவனை அழைச்சிட்டு போனோம் உடம்புல உப்போட அளவு முன்னூறு வரைக்கும் இருக்கு இருக்கிற கொஞ்ச காலத்துக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணலாம் உயிர் பழைக்கணும்னா அவருக்கு யாராச்சும் சிறுநீரகம் தானமா வழங்கணும் அப்படின்னு அங்க சொன்னாங்க அத கேட்டதும் நான் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம நான் தரேன் டாக்டர் அப்படின்னு என்ன அறியாம கத்திட்டேன் கடவுள் புண்ணியத்திலே என்னோட சிறுநீரகம் அவனுக்கு எல்லா வகையிலையும் பொருந்தி போச்சு திருச்சியில ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில தான் ஆபரேஷன் பண்ண சொன்னாங்க கடவுள் புண்ணியத்துல நல்லபடியா ஆபரேஷனையும் பண்ணி என் சிறுநீரகத்துல ஒன்னை எடுத்து அவனுக்கு பொருத்தி என் மகனை காப்பாத்திட்டாங்க என் மகனே நீ எல்லாம் தரவேணாமா அப்படின்னு தான் சொன்னா அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்க கூட உன் மகனாவே இருந்தாலும் ஓ சிறுநீரகத்தை தரலாமா அப்படின்னு என்னென்னமோ சொல்லி என் மனச கலைக்க பார்த்தாங்க ஆனா வாழ்ந்து முடிச்ச பம்புலனா என் மகன் வாழ வேண்டியவ அப்படின்னு ரொம்ப வைராக்கியமா இருந்துட்டேன் நான் இவனை பெத்தப்ப அடைஞ்ச சந்தோஷத்தை விட இப்பதான் அதிகமா சந்தோஷப்படுறேன் என்று குரல் உடைந்து கண்ணீர் சிந்துகிறார் சுப்புலட்சுமி தொடர் சிகிச்சையால் சற்று சோர்ந்து போயிருந்த மகன் குமார் நெகிழ்ச்சியாக பேச ஆரம்பித்தார் எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாதுங்க சென்டரிங் வேலை வெயில பாக்குற வேலை அதிகமா தண்ணீர் குடிக்காததால இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு சிறுநீரகமும் கெட்டு போச்சுன்னு சொன்னதுமே உலகமே தலை கீழே ஆயிட்ட மாதிரி இருந்தது என் வருமானத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற குடும்பம் இந்து நான் போயிட்டா மொத்த குடும்பமும் நடுத்தருவுக்கு வந்துருவாங்கன்னு கலங்கி போனேன் அதுக்காச்சும் உயிர் பிழைக்கணும் கடவுளேன்னு ஊறுபட்ட சாமிகள் எல்லாம் வேண்டிக்கிட்டேன் அந்த சாமிங்க தான் இந்த மாதிரி தாயை எனக்கு கொடுத்து அவங்க மூலமா சீக்கிரமே போக இருந்த என்னோட உயிரை மீட்டிருக்காங்க எங்க அம்மா எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது ரெண்டாவது உசுரு மருத்துவமனையில எனக்கு பக்கத்து பெட்ல இருந்தவருக்கு எவ்வளவு போராடியோ அவங்க அம்மா சிறுநீரகத்தை தானமா தரலையா அதனால வெளியில காசுக்கு வாங்கி பொருத்தினாங்க ஆனா அவருக்கு சரியாகவே இல்ல ஆனா எங்க அம்மா எனக்கு சிறுநீரகத்தை தந்து என்னை காப்பாத்திருக்காங்க அதுக்கு கைமாறு செய்ய நான் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் பிறப்பெடுக்கணும் அத்தனை ஜென்மத்திலயும் அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யணும் எனக்கு நடந்த ஆபரேஷனுக்கு மூன்று லட்சம் செலவாச்சு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் மூலமா அதை சரி பண்ணிட்டோம் ஆனா டயாலிசிஸ் பண்ணது மாறி மாறி மருத்துவமனைக்கு போனதுன்னு இதுவரைக்கும் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் செலவாயிருக்கு கடன் வாங்கித்தான் செலவழிச்சோம் வருமானமே இல்ல இப்ப வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக்அப் வேற போக வேண்டியிருக்கு திரும்ப திரும்ப கடன் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இப்படி கடன் வாங்குறதுக்கு பேசாம செத்துருக்கலாமே அப்படின்னு கூட நினைக்க தோணுது கோடீஸ்வரவங்களுக்கு வர வேண்டிய பிரச்சனை இது எனக்கு வந்திருக்கு இப்படி இருந்துகிட்டே எப்படி குடும்பத்தை பழையபடி நகர்த்த போறோம்னு தெரியல உயிர் பழிச்சும் குடும்பத்துக்கு பாரமா போயிட்டமேன்னு வருத்தமா இருக்கு என்று குலுங்கி ஆழ ஆரம்பித்தார் குமார் அழும் மகனின் தலையை வருடியபடி தோளில் சாய்த்து கொண்டு தனது முந்தானையால் கண்ணீரை துடைக்கிறார் தாய் சுப்புலட்சுமி அந்த அரவணைப்பில் நான் இருக்கேண்டா கவலைப்படாத என்கிற ஆறுதல் படிந்திருந்தது மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்